thank you very much for inviting me to deliver some opinion about my opinion about Dharmasri, my close friend Dharmasri Bandar Nayaka. I'm proud, very proud to say I'm, I am now 80 years, I'm reaching 80 years now. Dharmasri is in 73 now. He is uh, seven years younger than me. Uh, I am very proudly say that I am living in the era which Dharmasari lives. I am going to talk in Tamil that will be translated by Mr. Sivaguru Nathan. Dharmasari. Dharmasari in Ral Dharmatil Sarandavan. Dharma Tirki Pala Artangal Undu Adan Purul Kalam Thorum Maru Dharma Sri in the Dharma Tit in the Rita Our Dharma Mani the Dharma Walnal Pura and the Mani Dharma Tikahe Mani the Uravukahe one devil than Dharma Sri Averhead. After that, Napa Tumbala, Mandi ever prender. Eleva the lay of Nada had taken very rare. In Bati Mundle cinema of very rare. Our the Valvu, our the Nada cheer party, our the cinema, our Kale Pinani. If it yella Mundu Thiratinal, Dharma Sri and Gindre. Maha Uru Engal Kikadek Inganan Mikachurka Maha Mundru Budi Engal in Rail, Dharmasari Petty Peser Kin Rain, Undru Dharmasari Petty Inundru Avarikum Tamarakamana Uravakal Petty Mundru Enakum Avarakamana Uravu Petty Dharmasari Petty Udavadaka Napatumba Mandalia Prakan Rare or Kiramatele Prakandra, Eleva the Arasiel Avari Kale Ula Kulit the Varigradi, Eleva the Amand Arasiel, Mikamukiaman Arasiel, I will read a particular Palaringi Pahar, Nani Mulanyanaka Pai Path the Kondirandi. And the Arasiel, our cinema of Kulum, Nadakatakum, and Ativandadi. Arasiel, Podamakalo, Toda Uru, Torai. Cinema, Podamakal Rodi or Turai, Nadagam, Podamakalodu Rodi or Turai. In the moon dilum, Kalvadite Dharmasari, Podu Makal Uruva Rahin and Rad. Our day, Nadagam cinema, Ede Kur Hindradi. Samukatin Palver Muhangalayim, Palver Muran Padigalayim Kurkradi. On one Uravu Chikale Kurhan Radi Tanipata Valvilum, Pahiranga Valvilum, Manither Edirkulum, Prechenegale Kurhan Radi Tirumanatin Poli Tanmay, Yadartha Te Magichi in May Kurhan Radi Manither Valvin Kartha Pakat, the dark side of the desires, Avate, Ada Kurhan Radi Abradi Arashiel. Our day Tatibum, our day Ulak and Oku, our day Narhangal Kulal, Cinema Vukal, Varhindra. Our day Mun Nodigal, the Ananda Kunavatana, Henry J. Sena, Dharma Sena Patiraja, Pondra. If you have never room, anything unbarred. Ever, our Halin, Varis Pin Mandorin, Mun Nodi. Our day cinema by Petim, Nada had the Petin Nan in Gadigama Kura Bravilla, Ungola Gitarium, Dun Veniami, Sutilega Gadawe, Baba Tukka, Baba Garma. In Bathi only and the Our day cinema Payana Maram Bikadi, Tunuti Yerli and Mudikandra, Our day masterpiece Nan Nambukandrain, Baba Dukka, Baba Garma. Adi Nangalan. Matakalapili, release money home. Angam Ang Avariti, Nangalangi, release money home. 
நான் அசந்து விட்டேன் அந்த தர்மசிரியின் சிந்தனை போக்கை வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற முறையை காட்டியது அவருடைய சிந்தனை வளர்ச்சி மெல்ல மெல்ல கணிந்து வந்து ஏறக்குறைய அவர் ஞானியாக மாறியது எனக்கு அது காட்டியது தர்மசிரிக்கும் எனக்குமான உறவுகள் மிக சுவராசியமானவை எழுபதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே அவர் நான் சந்திக்கின்றேன் ஏகாதிபதி நான் அதுக்கு நடுவராக இருந்தேன் நான் மாத்திரம் அல்ல பழைய அரசாங்கத்தின் மினிஸ்டர் சுனில் ஜெயவர்த்தனாவும் அதிலே ஒரு நடுவராக இருந்தார் அப்போதுதான் இந்த இளைஞரை கண்டேன் அப்போது எனக்கு அவரோடு மிகுந்த நெருக்கம் உருவாகியது அன்றில் இருந்து இன்று வரை அந்த நெருக்கம் அண்ணன் தம்பி உறவாக அப்பா மகன் உறவாக வளர்ந்து முதிர்ந்திருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இது தர்மசிரியை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் இரண்டாவதாக எனக்கும் அவருக்குமான உறவு அவருக்கும் தமிழருக்குமான உறவும் முக்கியமானது இட்ஸ் எ வெரி க்ளோஸ் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தமிழ் பீப்புள் எழுபது எண்பதாம் ஆண்டுகள் இலங்கை வரலாற்றிலே முக்கியமான ஆண்டுகள் ஒன்றாக இருந்து தமிழ் இன தமிழ் சிங்கள உறவுகள் சிதைந்த காலங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் பரஸ்பர சந்தேகம் காழ்ப்பு நம்பிக்கையின்மை உருவாகி இந்த நாடே சின்னாபின்னமாக போவதற்கான அத்திவாரம் விடப்பட்ட காலங்கள் எழுபது எண்பது எல்லா கலைஞர்களும் இந்த இனவாத சிக்கலுக்குள்ள அகப்பட்டார்கள் ஆனால் இவற்றுக்குள் அகப்படாது தப்பி பிழைத்து மீண்டெழுந்து இன ஐக்கியத்தை வலியுறுத்த பாடுபட்ட பல கலைஞர்கள் தமிழ் மத்தியிலும் சிங்கள மத்திய சிங்களவர் மத்தியிலும் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஒருவர் தான் தர்மசரி பண்டார் நாயகா பண்டார் நாயகா இன ஒற்றுமையை உரத்து பேசியவர் முக்கியமாக வட மாகாணத்திலே ஒரு பெரிய போராட்டம் நடைபெற்ற வேடையிலே அந்த போராட்டத்தை நியாயப்படுத்தியவர் தர்மசரி பண்டார் நாயகா அவர் நிச்சயமாக போராடியவர்களின் பக்கம் அல்ல அந்த சத்துவத்துக்கு அவர் உடன்பாடும் அல்ல ஆனால் அந்த போராட்டத்தின் நியாயப்பாட்டை அவர் புரிந்து கொண்டார் அதனால் அவர் இங்கு பல தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் நாங்களும் அதே போலத்தான் அதற்கு எதிரானவர்கள் நாங்கள் இன ஒற்றுமையை விரும்பியவர்கள் நாங்களும் அந்த இன ஒற்றுமையை உறுத்தி பேசினோம் ஒரு பக்கத்தில் பண்டார் நாயகா துரோகியாக கணிக்கப்பட்டார் மற்ற பக்கத்தில் நாங்கள் துரோகியாக கணிக்கப்பட்டோம் இரண்டு துரோகிகளும் இணைந்துதான் இந்த நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக அன்றிருந்து இன்று வரை பாடுபடுகிறோம் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இது எனக்கும் அவருக்குமான உறவு அவர் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே மிகுந்த செல்வாக்குடையவர் அவரை போல ஒரு சிங்கள கலைஞர் எவரும் தமிழ் மக்கள் மத்திய செல்வாக்குடையவர் அல்ல மிகுந்த செல்வாக்குடையவர் சிங்கள இன உறவுகள் கசந்திருந்த காலையில் சிங்கள மக்கள் தமிழ் பகுதிகளுக்கு வர தயங்கிய காலத்தில் பயமின்றி அங்கு வந்து தமிழ் மக்களோடு இணைந்து வேலை செய்தவர் தர்மசிரி பண்டார் நாயக்கா அந்த வகையில் தர்மசிரி பண்டார் நாயக்கா மீது தமிழ் மக்களுக்கு மிகுந்த வாங்கியை உண்டு முக்கியமாக அது பலர் அறியாத விஷயம் யுத்தத்தால் மிஞ்சுவது அழுகை சோகம் துன்பந்தான் யுத்தம் இல்லாத இலங்கையை நாங்கள் கற்பனை பண்ணினோம் அவர் ரொஜன் பிரமன் மூ மூலமாக கற்பனை பண்ணினார் நான் ராவணேசன் மூலமாக கற்பனை பண்ணினேன் ராவணேசனை அவர் வந்து பார்த்தார் உடைய ராவணேசன் நாடகம் ராவணா நான் நான் இப்படி இருபத்தி ரெண்டாவது வேலையே ராவணனுக்கு நடித்திருக்கின்றேன் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே பிறகனுடைய எழுபத்தி ஆறாவது வேலையிலும் நடத்தியிருக்கின்றேன் அந்த ராவணனை அவர் வந்து பார்த்தார் கவரப்பட்டார் அந்த நாடகத்தை அவர் கூத்து அது கூத்து மரபிலே வந்த நவீன நாடகம் அதால் கவரப்பட்டு அதை வீடியோ பண்ணி உலகம் பூராவும் எடுத்து சென்றார் எனக்கு ஒரு உலக அறிமுகம் கிடைத்தது தர்மசிரி மூலமாக எனக்கு மாத்திரம் அல்ல தமிழ் கூத்துக்கு தமிழ் கலைக்கு 
ஒரு உலக அங்கீகாரத்தை உலக பார்வையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் தர்மசிறி பண்டார் நாயக்கா அவர்கள் அவருடைய ரொஜன்மம் இங்கே போட்டபோது மட்டக்களப்பிலே அதை போடுவதற்கு நாங்கள் ஒழுங்கு பண்ணினோம் இங்கிருந்து பலர் அங்கு செல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆபத்து உண்டு என கூறினார்கள் அதை பொருட்படுத்தவில்லை வீட்டில் வந்து என்னோடு தங்கியிருந்தார் அவர் அவருடைய குரூப்போடு வந்திருந்தார் பல பிரச்சனைகளை வேணோக்க வேண்டி வந்தது ஆனால் யார் அங்கு பயமுறுத்தி பட்டு த பயமுறுத்தக்கூடிய என்று கருதப்பட்டார்களோ அவர்கள் வந்து அந்த நாடகத்தை பார்த்து வியந்து போய் தர்மசிறி மண்டாரனாகவே வாழ்த்து சென்றார்கள் அதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அவர் மெல்ல மெல்ல என்னோட நெருக்கமாகி ஆ சுனாமி வந்தது பயங்கர சுனாமி வந்தபோது என் வீடு மூழ்கடிக்கப்பட்டது நான் தப்பிவிட்டேன் என்னுடைய மூவாயிரம் புஸ்தகங்கள் அழிந்து விட்டன நிற்கதியாக நின்றேன் தர்மசிரியின் ஃபோன் வந்தது சார் நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் நான் உலகத்தில் இருந்து விடுபட்டிருக்கிறேன் ஒன்றும் விளங்கவில்லை என்று சொன்னேன் மறுநாள் அவர் எனக்கு ஒரு ரேடியோ டூவின் மண்ணோடு வந்து விட்டார் உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்காக என்னோடு நின்று என்னுடைய வீட்டை திருத்தி பாடுபட்டு என்னை மீண்டும் மன உறுதி உடையவராக்கி அவர் சென்றார் அவருக்கு ஒரு பெரிய இக்கட்டு வாழ்க்கையிலே வந்தது பெரிய சவாலை அவர் சந்தித்தார் சந்தித்த போது அவரை யாரும் அடக்க முடியவில்லை தர்மசிரியின் குணம் அதுதான் கோபப்பட்டால் யாரும் அடக்க முடியாது ஆஸ்பத்திரியில் வைத்திருந்தார்கள் அவர் தூக்க மாத்திரைகள் தூக்க மாத்திரை அவர் கொண்டு விட்டார் அவரை அடக்க முடியவில்லை என்னை கூப்பிட்டாக நான் அங்கிருந்து வந்தேன் ஒரு இரவு பூராக அவருக்கு பக்கத்திலே இருந்து தடவி தடவி அவருக்கு நான் அந்த வாழ்க்கையின் நித்தியத்தை கூறினேன் நீ செய்ய வேண்டியது கணக்கு இருக்கிறது அதிகம் இருக்கிறது வீணாக உயிரை போகக்கொள்ளக்கூடாது என்று கூறினேன் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் மீண்டெழுந்தார் அதுக்கு பிறகுதான் தன்னுடைய அந்த ஸ்தாபனத்தை நிறுவினார் அதற்கு முதல் நாள் என்னை அழைத்தார் அங்கு சரஸ்வதி சிலைக்கு பூசை அந்த மாலையிட வைத்தார் அங்கு அவர் பேசிய ஒரு வார்த்தை இப்போதும் மனதிலே இருக்கின்றது சிங்கள சமூகமே என்னை கைவிட்ட பொழுது மகாச்சாரியா மௌனகுரு வந்து என்னை உயிர் வாழ வைத்தார் என்று பகிரங்கமாக கூறினார் இந்த உறவுகளை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் அந்த உறவும் குடும்ப உறவாக வளர்ந்தது அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய மனைவி அவருடைய அருமையான பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாம் எனக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் இறுதிக்கட்டத்துக்கு வருகின்றேன் அவரது பங்களிப்பு சினிமாவை ஈழத்து சினிமாவை உலக சினிமா வாக்கியதில் முக்கியமானவர் தர்மசிங்க அவர்கள் இலங்கை இலங்கை நாடகத்தை இலங்கை நாடகத்தை உலக தரத்தை கொண்டு சென்றவர் தர்மசிங்க அவர்கள் ஒரு நாடகத்துக்காக அவர் செலவழிக்கின்ற நேரத்தை உழைப்பை அர்ப்பணிப்பை பக்கத்திலிருந்து பார்த்தால் தெரியும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிஎஸ்டி தேசிஸ் ஒவ்வொரு கலாநிதி பட்ட ஆய்வுகள் தான் ஒவ்வொன்றும் அப்படியானால் அவருடைய நாடகங்களுக்கு இதுவரை அவர் பல கலாநிதி பட்ட ஆய்வுகள் கூட்டங்களை நாங்கள் அவரை கொடுத்துருக்க வேண்டும் இந்த வகையிலே பார்த்தால் ஒரு பிஎஸ்டி அல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு பிஎஸ்டி செய்த அவரை நாங்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு நாடக பேராசிரியர் என்று அழைத்தல் மிக பொருத்தமானது இன்று பேராசிரியர் பதவி அவ்வளவு நல்ல பதவியாக தெரியவில்லை பாயிண்ட்ஸுக்கு அதாவது புள்ளிகளுக்கு புத்தகம் எழுதி பேராசிரியராக போதுதான் என்று அதிகமாகிவிட்டார்கள் ஆனால் அந்த துறையிலேயே பாடுபட்டு ஈடுபட்டு அதிலே ஆழ்ந்த புலமை கொண்டு அதிலே உழைக்கின்ற ஒருத்தரை நாங்கள் பேராசிரியர் என்று அழைக்கலாம் ஆகவே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அவரை நான் பேராசிரியர் தர்மசிறி ப்ரொஃபஸர் தர்மசிறி என்று அழைத்து என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன் வணக்கம் பாய்வான் வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் இதாமாத்ம யுக்தி சாகத் யஹபாத் சரித்தியாக்கியன காரணிய தமாய் தர்மசிரிக்கியன நாமேன் திமலின் அர்த்த நிரூபணியாக்கரோத் கெரேன் 
ඉතින් එවැනි ධර්මසිරි පිළිබඳව කතා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම ධර්මසිරි මහත්මයාගේ ජීවිතය අපි ආවර්ජනය කරලා බලනකොට අපට පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි එක් දාස් නමසේ හතලිස් නමේදී ගැමි පරිසරයක උපන් ඔහු හැත්තෑවේ දසකය වෙනකොට නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවේශ වෙනවා හැත්ත හතේදී සිනමාවට ප්‍රවේශ වෙනවා ඒතකොට ජීවිතේ ධර්මසිරි මහතා අත්පත් කරගද්දී බොහොය ඒ පමණක් නොවෙයි ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට සාමාන්‍ය ජනතාවට ඔහු ලබා දුන් අත්දැකීම් අති මහත්ය ඒ පමණක් නොවෙයි ධර්මසිරි සිංහල සහ දෙමළ කියන මේ ජන වර්ග දෙක ජාතීන් දෙක අතර සමගියක් සන්ධානයක් අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීමට සැහෙන වෙහෙසක් දරපු චරිතයක් කියන එක මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ එක් දාස් නම්සේ හතලිස් නමේදී මෙලොවට බිහිවෙලා කාලයක් ගත කරාට පස්සේ එක් දාස් නම්සේ හැත්තෑවේ දසකේ එදා තිබිච්ච ඒ දේශපාලන පසුබිම තුළ ධර්මසිරි මහත්මයා නාට්‍ය කලාවට ප්‍රවේශ වෙනවා ඉන් අනතුරුව අපි දකිනවා සිනමාවටත් ප්‍රවේශ වෙනවා මේ ප්‍රවේශයන් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට නාට්‍ය රචකයින්ට නාට්‍ය නරඹන්නන්ට විශේෂ සේවයක් ඔහු ඉෂ්ට කරලා තිබෙනවා අපි දන්නවා ධර්මසිරි සෑම අවස්ථාවකදීම ඉතාමත්ම නිර්භීතව තමන් නිවැරදි යයි හිතවෙන දේ තමන් හරි දේ හරි කියලා කියන්නට ඔහු කිසි අවස්ථාවකදී පසුබට වුණේ නැහැ දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ නාට්‍යකරුවන් සුගතපාල් සිල්වා වැනි නාට්‍ය ශිල්පීන් නාට්‍ය රචකයින් ගෙන් ආභාෂය ලබපු ධර්මසිරි ඔහුගේ ජීවිතයේ ආවේශාත්මකව නාට්‍ය නිර්මාණය කරපු චරිතයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන් එක් දාස් අම්සේ හැත්ත හත දක්වා ඔහුගේ මේ මෙහෙවර දිගින් දිගටම ඉෂ්ට කළා බව දුක බව කර්මය කියන මේ සිනමා කෘති තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල සිනමාවටත් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සිනමාවටත් විශිෂ්ටතම සේවයක් ඉෂ්ට කරපු චරිතයක් හැටියට තමයි අපි ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් දකින්නේ ඒ පමණක් නොවෙයි ඔහුගේ ජීවිතේ මුහුකුරා යන ඒ අවධියට පැමිණෙන කොට ධර්මසිරි මුනිවරයෙක් සේ කටයුතු කරලා තිබෙනවා එක් දාස් අමසිය හැත්තාටේ දී ඒකාධිපති නාට්‍ය හරහා එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ඒ මර්ධනකාරී තත්වයන් ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් ලෝක ජනතාවටත් ප්‍රකාශ කරන්නට ධර්මසිරි බොහෝ සේ වෙහෙස වුණා මහන්සි වුණා ඒ වගේම කැපවීම් කළා ඒතර එක් දාස් නම්සිය අසූවේ දසකයේදී මා සහ ධර්මසිරිය බණ්ඩාරනායකයන් අතර ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගිම විශේෂයෙන්ම ජීවිතේ ඉතාමත්ම යහපත් මිත්‍රයෙක් හැටියට කලාකරුවෙක් හැටියට ඔහු මා හඳුනාගෙන තිබෙනවා ඒ පමණක් නොවෙයි දුකේදී සැපේදී මැදිහත්වීමට තරම් ශක්තියක් හා ධෛර්යයක් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන්ට තිබෙනවා ඒ වගේම යුක්තිය කොයි පැත්තේද තිබෙන්නේ ඒ යුක්තිය වෙනුවෙන් සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් ඔහු අනිකුත් තමාට එරෙහි බලවේගයන්ට කිසිසේත්ම පැකිලෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරපු නාට්‍යකරුවෙක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් දෙමළ ජනතාව තුළ විශාල ගෞරවයක් සහ ආදරයක් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන්ට තිබෙනවා ඊට හේතුව දෙමළ ජනතාව ඉතාමත්ම දුක්ඛිත අසරණ තත්වයකට පත්වෙච්ච ඒ අවධියේදී සිංහල සමාජයෙන් 
නාට්‍යකරුවෙක් හැටියට ඒ ජනතාව ජීවත් වෙච්ච ඒ ප්‍රදේශවලට පැමිණිලා ඒ දෙමළ ජනතාවගේ දුක සැප තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරලා පමණක් නොවේ ඔහුගේ නාට්‍ය ඒ ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඒ ජනතාව දිරිමත් කළා මේ වකවානුව ගත්තාම මේ වකවානුවේදී මේ දෙමළ ප්‍රදේශවලට යෑම එතරම් නුවණට හුරු දෙයක් නොවෙයි කියන උපදේශනය තමයි ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන්ට ලැබුණේ නමුත් ඒ උපදේශනයන් නොසලකා ඒ මනුෂ්‍යත්වය මානව ගරුත්වය සලකමින් තමයි ඒ උතුරුකරේ සහ දෙමළ ජනතාව ජීවත් වෙච්ච ඒ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාවගේ දුක බෙදා හදාගෙන ඔවුන්ට සිංහල නාට්‍ය පිළිබඳවත් යම් දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා දුන්නේ අපි දන්නවා යුද්ධයේ තිබෙන ඒ දෝංකාරය යුද්ධයේ තිබෙන්නා වූ ඉතාමත්ම දුර්ගුණ පෙන්නුම් කරපු තවත් නාට්‍යයක් තමයි ට්‍රෝජන් කාන්තාවන් පිළිබඳ නාට්‍ය දැන් මේ ට්‍රෝජන් කාන්තාවන් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් නිර්මාණය කර අතර රාවණේසන් නාට්‍ය විසින් අපට හැකියාවක් ලැබුණා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් මේ නාට්‍ය කලාව තුළින් යුද්ධයේ තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න සියල්ලම ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වකවානුවේදී තමයි රාවණේසන් හරහා කූත්තු සම්ප්‍රදාය මට හඳුන්වා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ කූත්තු සම්ප්‍රදාය ලෝකයට ගෙන යෑමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන්ට ඒ කූතු සම්ප්‍රදායෙන් ගොන්නගපු රාවණේසන් නාට්‍ය වීඩියෝ ගත කරමින් ලෝකයේ විවිධ රටවල් වලට ගෙනිහිල්ලා ඒ නාට්‍ය පෙන් පෙන්වීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා ඒ ඒ වගේම ඒ කූතු සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව ලාංකීය ජනතාව මෙන්ම ලෝක ජනතාවත් යම් ආකාරයකින් දැනුවත් වුණා ට්‍රෝජන් කාන්තාවන් කියන මේ නාට්‍ය මඩකලපුව ප්‍රදේශයට ප්‍රදර්ශනය සඳහා ගෙනීමට ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් සූදානම් වූ අවස්ථාවේදී මෙහි දකුණේ සිටින සමහර ඔහුගේ මිතුරන් ප්‍රකාශ කළා ඒ තරම් නුවණට හුරු කාරණයක් නොවී කියා නමුත් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්වී නැහැ තමන්ට සාධාරණත්වය යුක්තිය කියන කාරණය තේරුම් අරගෙන තමයි ධර්මසිරි කටයුතු කරේ ඒකම මට මතකයි සුනාමි වියසනය පැමිණි අවස්ථාවේදී මඩ කලපුවේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වෙන මා හට මගේ තුන් දහකට ආසන්න පොත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා නිවස විනාස වුණා ඒ අවස්ථාවේදී ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් දුරකථනයක් දුරකථනයකින් මා අමතා කොහොමද මගේ තත්වය කියලා අහලා දැනගෙන වහම පසුදිනම මා පත්ති තිබිච්ච ඒ තත්වය දැනගෙන පැමිණිලා විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ සමග සම්බන්ධ වීමට කිසිම මාධ්‍යයක් ඒ අවස්ථාවේදී මට තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා කුඩා ගුවන් විදුලියකුත් රැගෙන ඇවිත් මාව ධෛර්යමත් කරපු ඒ ආකාරය මට දැනටමත් සිහිපත් වෙන කාරණය ඔහුගේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඔහුත් යම්කිසි ජීවිතයේ ඉතාමත්ම අර්බුද කාර්ය අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා නිදිපෙති අධික ලෙස භාවිතා කරමින් අසීරු තත්වයකට පත්ව හිටියා ඒ අවස්ථාවේදී මට හැකියාවක් ලැබුණා මඩ කල්පුවේ සිට පැමිණ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් සනසලා ඔහුට යම්කිසි ධෛර්යයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ඔබ තව දුරටත් ජීවත් විය යුතුයි නාට්‍ය කලාවට සිනිමා කලාවට ජනතාවට තව දුරටත් ඔබ සේවය කළ යුතුයි ඒ නිසා ඔය අදහස අත්තරින්න කියලා මා ඉල්ලා හිටියා ඔහු මගේ ඉල්ලීමට ගරු කරමින් ඔහු ගත්ත ඒ වැරදි තීරණය නිවැරදි කරමින් අදත් ඔහු මේ රටේ නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් සිනමා ක්ෂේත්‍රයටත් විශාල සේවයක් ඉටු කරමින් ජීවත් වෙනවා ඒ දැකීම ඉතාමත්ම සතුටට කාරණයක් හැටියට මෙහි අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපි දන්නවා අද විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගත්තාම මහාචාර්ය කියන ඒ පදවිය ලබා ගැනීම පදනම් කරගන්නේ යම්කිසි 
නිබන්ධනයක් ග්‍රන්ථයක් සහ ග්‍රන්ථ කීපයක් නැත්තම් ලිපි නිබන්ධන කීපයක් ලියමින් ලකුණු පදනම් කරගෙන තමයි මහාචාර්ය ධූරය අද විශ්වවිද්‍යාල විසින් පිරිනමනු ලබන්නේ නමුත් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් එවැනි මහාචාර්ය උපාධි ගණනාවකට සුදුසු පුද්ගලෙක් මා හිතන්නේ ඔහුගේ හැම නිර්මාණයකම හැම නාට්‍යයකම මේ ආචාර්ය මහාචාර්ය උපාධි වලට සුදුසුකම් ලැබෙන ඒ භාවිතය සහ න්‍යාය කියන කාරණා දෙකම අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා මා හිතනවා මේ ගරු සභාවේදී ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන්ට මහාචාර්ය ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔහුට සුබ පැතෙමින් දීර්ඝායු පතමින් නිහඬ වීමට තමුන්නාන්සලාගේ අවසරය පතනවා